ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്ത ആള് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പച്ചരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ നാല് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചരി അതായത് ഈ ഒരു കപ്പ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പാണ് ആ കപ്പിൽ നാല് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പച്ചരിയിലോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പച്ചരി കുതിർന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങ അവിടെ ചെറുപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോ നാല് കപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ മതിയാകും ഇനി ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പത്തിന്റെ മാവ് വേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കണ്ടു നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാവ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണിത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇത് ഇതിനെ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട ഇത് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് മിക്സും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പത്തിന്റെ മാവ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലേനു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചുട്ടെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തവയോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പീട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ വെള്ളപ്പും ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുട്ട റോസ്റ്റിന്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്ത ആള് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണേ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ